ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രൈക്ക് മെത്തേഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലും സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടെൻ ആഡഡ് ടു ത്രൈസ് എ നമ്പർ മേക്സ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ അതായത് പത്തിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്തിനോടാണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയോട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ അഞ്ച് ഇരട്ടി കിട്ടും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ഇസ് ആഡഡ് ടു ത്രൈസ് എ നമ്പർ മേക്സ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾജിബ്രൈക്ക് മെത്തേഡ് ആയത് കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പറിനെ എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് സോ ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ബി എക്സ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഇസ് ആഡഡ് ടു ത്രൈസ് ദ നമ്പർ എക്സ് ആണ് നമ്പർ എങ്കിൽ ത്രൈസ് ദ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും മൂന്നിരട്ടിയാണ് ത്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ത്രീ എക്സിനോട് എന്തിനെ ആഡ് ചെയ്യണം ടെന്നിനെ ആഡ് ചെയ്യണം സോ എന്തായി ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇതെന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പറിൻ്റെ അഞ്ച് ഇരട്ടിയോട് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറിൻ്റെ അഞ്ച് ഇരട്ടിയാണ് സോ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഓൾജിബ്രായിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ എക്സും ഫൈവ് എക്സും ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് സോ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സോ ത്രീ എക്സിനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ടെൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്താണ് അഞ്ച് എക്സിൽ നിന്നും മൂന്ന് എക്സ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ടു എക്സ് കിട്ടും അല്ലേ രണ്ട് എക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ടെൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും എഴുതാം ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നും എഴുതാം രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്താണ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻ ടു എക്സ് ആണ് സോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവിഷൻ ബൈ ടു ആകും സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ എന്താണ് അഞ്ചാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആഡഡ് ടു തേർട്ടീൻ ടൈംസ് എ നമ്പർ ഗേവ്സ് തേർട്ടി വൺ ടൈംസ് ദ നമ്പർ വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ അതായത് തേർട്ടി സിക്സിനെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇരട്ടിയോട് ആഡ് ചെയ്താൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരട്ടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമ്പറിനെ എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക തേർട്ടി സിക്സിനെ എന്തിനോടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇരട്ടിയോട് പതിമൂന്ന് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ഒരു സൈഡ് കിട്ടി അതെന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരട്ടിയോട് ഈക്വൽ ആണ് എക്സിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇരട്ടിയോട് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ എക്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തായി മൈനസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ആയി മുപ്പത്തിയൊന്ന് എക്സിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് എക്സ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ എക്സ് കിട്ടും സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയും എഴുതാം പതിനെട്ട
മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇവിടെ ഇട്ട് നോക്കിയാലും മതി മുപ്പത്തി ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എക്സിൽ എക്സിന് പകരം ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി ആറാണ് ഈ സൈഡിൽ എയ്റ്റീൻ എക്സിൽ എക്സിന് പകരം രണ്ട് ഇട്ടാൽ എന്താകും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും അല്ലേ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ട്വൽവ് ആഡഡ് ടു ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആഡഡ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ വോട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ എക്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർ എക്സ് ആണ് നമ്പർ എങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും അതിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യണം സോ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ടു ആഡഡ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ ടു ആഡഡ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ടു ആഡഡ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടണം സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് എന്നായി ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ത്രീ എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആവും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ടൂവിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ടു ആവും അപ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് ടു എന്താണ് ടെൻ ആണ് 5x എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെങ്ങനെയും എഴുതാം ടു എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ എന്നും എഴുതാം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് സോ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആകും സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മളുടെ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഈസ് നയൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അപ്പു ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ത്രീ ടൈംസ് വാട്ട് ആർ ദർ ഏജസ് നൗ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഏജ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വായിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഈസ് നയൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അപ്പു അതായത് ഇപ്പോൾ അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായം എന്താണോ അതിനേക്കാളും ഒൻപത് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ത്രീ ടൈംസ് അതായത് ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്പുവിന് എത്ര വയസ്സുണ്ടോ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയിരിക്കും ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഏജസ് എത്രയാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ പ്രായം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായത്തിന് വേണോ അതോ അമ്മയുടെ പ്രായം വേണോ എക്സായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഏത് എക്സായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താലാണ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഈസ് നയൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അപ്പു എന്നാണ് അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായത്തെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായത്തോടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായം വേണം എക്സായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഏജ് ഓഫ് അപ്പു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇയേഴ്സ് അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായം എക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പ്രായം എന്തായിരിക്കും
ഇപ്പോൾ അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം ഒൻപത് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒൻപത് കൂടി കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ എക്സിൻ്റെ കൂടെ നയൻ കൂടി കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ത്രീ ടൈംസ് എന്നാണ് അതായത് അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായത്തേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയായി മാറും അപ്പോ ഇവിടെ അമ്മയുടെ പ്രായം എന്താണ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് അപ്പുവിന്റെ പ്രായം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിരട്ടിയോടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് നയനിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനോടും ത്രീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സും ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയനും ചെയ്യണം സോ ഇക്വേഷൻ നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്നായി മാറും ഇനി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആവും അതുപോലെ പ്ലസ് നയൻ ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻ ആവും സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചുരുങ്ങി നയൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് ആയി മാറി ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ ആയി മാറി അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എയ്റ്റീനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ആണ് ഇനി എക്സ് എന്തായിരുന്നു അപ്പുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമാണ് എക്സ് അപ്പോൾ അപ്പുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എക്സ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് വയസ്സാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒൻപത് ഇരട്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുക എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് അമ്മയുടെ പ്രായം അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായം എന്താണ് മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്